أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا مبدو ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام وزز مہمان السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامتی سے اور امن سے رکھے آج جماعت احمدیہ اس ہال میں اس فنکشن کا انعقاد اس لیے کر رہی ہے کہ اس شہر میں ان کو ایک مسجد بنانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ خالص وطن جماعت احمدیہ کے لیے تو ایک مذہبی فنکشن ہے اور ان خوشی کا باعث ہے لیکن مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس شہر کے لوگ بھی بڑے کھلے دل و دماغ کے ہیں اور انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ کے اس مذہبی فنکشن میں جو ان کی مسجد ایک عبادت گاہ کی تعمیر مکمل ہونے کا فنکشن تھا اور اس کا افتتاح تھا اس میں شامل ہونے کے لیے نہ صرف ہم ہی بھری بلکہ شامل بھی ہوئے اور آج مجھے بہت سارے چہرے اکثریت آپ کی جو نظر آ رہی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ اس شہر کے رہنے والے لوگ بڑے کھلے اور روشن دماغ کے لوگ ہیں مسجد کے نام سے بعض دفعہ بعض لوگوں میں تحفظات بھی پیدا ہو جاتے ہیں گو کے اس شہر میں مختلف قسم کے لوگ آباد ہیں مختلف مسلمان فرقے بھی آباد ہیں اس کے باوجود جو تحفظات ہیں مسلمانوں کی طرف سے وہ غیر مسلم دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان میں ہیں مسجد بنانے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ میسر آ جائے جہاں ہم عبادت کر سکیں ایک خدا کی عبادت کر سکیں اپنی مذہبی جو تعلیم ہے اس کے مطابق بعض لوگ سمجھتے ہیں مغربی دنیا میں غیر مسلم دنیا میں کہ مسجد میں شاید غلط قسم کی منصوبہ بندی بھی ہو سکتی ہے بعض شدت شدت پسند لوگ بھی آ سکتے ہیں لیکن جو قرآن کریم نے مسجد کا مقصد بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ایک خدا کی عبادت کے لیے جمع ہو اور پھر یہ بھی بتایا کہ تمہاری عبادت بھی ایسی ہونی چاہیے جو خدا تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق بھی ادا کرنے والی ہو اسی لیے قرآن کریم میں بڑا واضح فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی نمازیں ان لوگوں کو الٹا دی جاتی ہیں ان کو واپس کر دی جاتی ہیں ان کے لیے نقصان کا اور ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں جو یتیموں کا خیال نہیں رکھتے مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے غریبوں کا خیال نہیں رکھتے اور انسانی قدروں کا کسی بھی لحاظ سے خیال نہ رکھنے والے ہوں بس ایک بات یہ واضح ہونی چاہیے کہ ایک حقیقی مسلمان جب مسجد کا نام لیتا ہے تو وہ اس ایک ایسی عمارت کا نام لیتا ہے جس میں جا کر وہ جمع ہو کر ایک خدا کی عبادت کرے اور وہاں پھر جہاں اپنے لیے دعا کرے اور منصوبہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے وہاں دنیا کے لیے بھی دعا کرے کہ وہاں بھی امن اور سلامتی پیدا ہو دنیا میں اور ماحول میں اور اسی لیے ہمارے بانی جماعت احمدیہ جن کو ہم مسیح معود الاسلام مانتے ہیں 
انہوں نے فرمایا کہ اگر اسلام کا تعارف کروانا ہے کسی علاقے میں تو مسجد بناؤ اب اسلام کا تعارف اگر کسی بری شہرت کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں اگر اسلام کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ اس مسجد میں لوگ دہشت گردی کے منصوبے بنا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے تعارف تو تبھی ہو سکتا ہے اور تعارف کی بات انسان تبھی کرتا ہے جب اس کی خوبیاں بیان کی جائیں اسی لیے جب مسجد بنتی ہے لوگ مزید دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کیسے لوگ ہیں اور حقیقی مسلمان کی جو مسجد ہے وہ لوگوں پر ظاہر کرتی ہے کہ اس مسجد میں آنے والے لوگوں کا خیال رکھنے والے بھی ہیں صرف خود ہی عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بھی ہیں قرآن کریم میں ہمسائے کے کے حق ادا کرنے کا حکم ہے اور ہمسایوں کی تعریف یہ کی گئی کہ تمہارے ساتھ رہنے والے ہمسائے جو گھروں کے ساتھ رہنے والے ہیں تمہارے سفر کرنے والے تمہارے ورک کلیگ اور سب وہ لوگ جن سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے وہ تمہارے ہمسائے کی حدود میں ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار سے اوپر احمدی رہتے ہیں تو تقریباً پورا شہر ہی احمدیوں کا ہمسایہ بن گیا اور ان کا حق ادا کرنا ہے اور ان کا حق ادا کرنے کا معیار کیا ہے یہ بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کے حق ادا ادا کرنے کا معیار یہ ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بار بار اتنی تاکید کی ہے ہمسائے کا حق ادا کرنے کی کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید وراثت میں بھی ہمسائے کا حصہ رکھ دیا جائے تو یہ ہے ہمسائے کا حق کہ جس طرح قریبی رشتہ دار کا خونی رشتہ دار کا جو آپ کی وراثت میں حصہ دار ہے اس کا جس طرح حق ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ نے ہمسائے کا حق ادا کرنا ہے تو یہ وہ بات ہے جو ایک حقیقی مسلمان کو اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے عبادت کے لیے مسجد میں جاتے ہوئے سوچنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے یہاں ہمارے نیشنل نویر صاحب نے ذکر کیا کہ اس شہر میں چشمے بھی ہیں پانی بھی ہے فراوانی بھی پانی کی ہے شاید آپ کو اور ویسے بھی ان ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں ہر وقت جہاں بھی آپ گھروں میں اپنی ٹوٹی کھولتے ہیں پانی کی نل کا کھولتے ہیں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے یہ احساس نہیں ہوتا کہ جن ملکوں میں پانی کی قلت ہے ان کا کیا حال ہے افریقہ میں بہت سے ایسے علاقے ہیں بلکہ تقریباً اسی فیصد ایسے علاقے ہیں جو ریموٹ ایریاز میں ہیں جہاں پانی کی سہولت نہیں اور بچے چھ سات سال کی عمر کے بچے دس سال بارہ سال کی عمر کے بچے چھوٹی بالٹیاں یا بڑی بالٹیاں اپنے سروں پر اٹھا کے دو دو کلو میٹر تین تین کلو میٹر تک جاتے ہیں اور پانی لے کر آتے ہیں اور اس سارا دن پھر اسی کام میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے تعلیم سے بھی معروم ہو جاتے ہیں اس شہر کی ایک خصوصیت انہوں نے یہ بتائی کہ تعلیمی ترقی بھی یہاں بہت ہوتی ہے اب وہ لوگ جو نہ صرف پانی سے محروم ہیں ایک ایسے تالاب سے پانی لینے کے لیے جاتے ہیں کئی کئی کلو میٹر چل کے جہاں گندا پانی ہے اسی تالاب کے پانی میں جانور بھی پانی پی رہے ہیں اسی سے یہ بچے بھی پانی لے کر آتے ہیں اور گھروں میں وہ استعمال ہوتا ہے اور پھر اتنا دور سفر کرنے کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے پھر تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے ان ملکوں میں جماعت احمدیہ جہاں مسجد میں بناتی ہے جہاں جماعت قائم ہے وہاں اسکول بھی بناتی ہے تعلیم کے لیے اور پانی کے لیے ہینڈ پمپ اور سولر پمپ بھی لگا رہی ہے تاکہ اور جب وہ سولر پمپ یا ہینڈ پمپ چلتے ہیں اور ان میں سے صاف پانی زمین سے نکلتا ہے 
تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس وقت جو وہاں کے بچوں اور لوگوں کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے اور جو اس کا اظہار ہوتا ہے وہ اس طرح ہی ہے جس طرح یورپ میں کسی کی کئی ملین کی لاٹری نکل آئے تو وہ اظہار کرے اس کا تو یہ چیزیں ہیں جو جماعت احمدیہ جہاں جہاں مسجد بناتی ہے وہاں ان اس قسم کی مدد مہیا کر رہی ہے ہمارے سینکڑوں اسکول ہیں ہسپتال ہیں اور پانی کے پروجیکٹس ہیں ماڈل ولیج کے پروجیکٹس ہیں جہاں ہم یہ خدمت کرتے ہیں اور یہ صرف احمدیوں کے لیے نہیں بلکہ یہ جو خدمت خلق کے کام ہیں یہ اس میں سے اسی فیصد وہ لوگ ہیں ہمارے اسکولوں اور کلینکس میں آنے والے لوگ پڑھنے والے لوگ اور مریض جو غیر مسلم ہیں عیسائی ہیں یا پیگن ہیں یا کسی دوسرے مذہب کے ہیں تو ہم بلا امتیاز یہ خدمت کرتے ہیں اور وہاں کے جو مقامی ایم پی ہیں وہ مسجد میں بھی آتے ہیں اور اس وجہ سے پھر لوگوں کو توجہ بھی پیدا ہوتی ہے لیکن ہمارا مقصد خالص ہو کر خدمت کرنا ہے اور خدمت خل کے جو کام یہاں ہو رہے ہیں اس کا ہمارے معزز بعض جو ان ہیں مہمان ہیں انہوں نے ذکر بھی کیا اپنی تقریب میں کہ چیریٹی کے کام ہم کرتے ہیں خدمت خل کے کام ہم کرتے ہیں تو یہ کام جو ہم کر رہے ہیں غریب دنیا میں بہت پڑھ کر کر رہے ہیں اور یہ جماعت احمدیہ کا ایک خاص ہے کہ ہم نے ہر جہاں بھی رہنا ہے خدمت خلق کے کام کرنے اور مجھے امید ہے کہ اس مسجد کے بننے کے بعد جو سال کے شروع میں یا مختلف وقتوں میں جو چیریٹی کے یا خدمت خلق کے کام کیے انہوں نے اس جماعت کے لوگوں نے یہاں اب اس مسجد کے بننے کے بعد پہلے سے بڑھ کر کریں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ حقیقی اسلام یہ ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کرو وہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف توجہ بھی کرو قرآن کریم نے پہلے جو قرآن کریم کا صورت ہے اسی میں یہ پہلا ہدایت یہ کہ کہ اللہ تعالیٰ کی استاد اللہ کی تعریف کرو جو تمام جہانوں کا رب ہے ہر ایک کو پالنے والا ہے وہ یہودیوں کا بھی رب ہے اس کو بھی پالنے والا ہے وہ عیسائیوں کو بھی پالنے والا ہے وہ ہندو کو پالنے والا ہے وہ مسلمان کو پالنے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانی قدروں کی وہ سامنے رکھا اور اسی لیے قرآن کریم نے بھی آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا بعض لوگ کہتے ہیں یہ اسلام شدت پسند اور شدت پسندی کی تعلیم دیتا ہے لیکن شدت پسندی کی تعلیم اسلام نے کبھی نہیں دی اگر ہم تاریخ دیکھیں اور انصاف سے اسلام کی تاریخ دیکھیں تو بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے تیرہ سال جو مکے میں تھے انتہائی ٹارچر پرسیکیوشن کے سال تھے لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا پھر ان ظلموں کی وجہ سے ان ظلموں کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے آپ لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے اور جب مدینہ گئے تو وہاں بھی جو کافر تھے مکے کے انہوں نے ان کے امن سے سکون سے رہنے نہیں دیا اور حملہ کیا اور اس وقت قرآن کریم میں جو پہلی آئے پہلا حکم ہے جنگ کرنے کا یا سختی سے جواب دینے کا وہ اس وقت ہوا جب مدینہ جل کر کے گئے جو کہ قرآن کریم کی بائیسویں صورت میں موجود ہے کہ اب ان لوگوں کا جواب دینا ضروری ہے ان ظالم لوگوں کا جواب دینا ضروری ہے کیونکہ اگر ان کا آپ جواب نہ دیا تو یہ لوگ صرف مسلمانوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے قرآن کریم میں بڑا وعدہ لکھ وعدے لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ لوگ ان لوگوں کی وجہ مذہب کے خلاف ہیں یہ لوگ 
اور ان کے حملوں کی وجہ سے نہ پھر کوئی سیناگوگ محفوظ رہے گا نہ کوئی چرچ محفوظ رہے گا نہ کوئی ٹیمپل محفوظ رہے گا نہ کوئی مسجد محفوظ رہے گی گویا کہ اس ایک حکم میں قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو اور اپنے دین کی حفاظت کرو محفوظ نہیں رہیں گے بلکہ یہ فرمایا کہ یہ دین کے دشمن ہیں جو کسی مذہب کو پھر زندہ نہیں رہنے دیں گے اس لیے ان کا جواب دینا ضروری ہے اور پھر مسلمانوں نے اس کا جواب دیا اور کیونکہ خدا تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی اس لیے باوجود اس کے کہ بڑی ویل اکوپڈ بڑے ساز و سامان سے سے کے ساتھ جو فوج آئی تھی مکے کی چند سو ان سے ایک بٹا بلکہ تیسرا حصہ یا چوتھا تیسرا حصہ تقریباً جو مسلمان تھے ان کی فوج ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے انہوں نے جنگ کی اور جیت گئے اور یہ پہلی جنگ مسلمانوں کی ہوئی اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی اور یہ حکم تھا قرآن کریم کا کیوں اجازت دے رہا ہے قرآن کریم کیوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اب جنگ کی اجازت دے رہا ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں نرمی کا سلوک جو بانی اسلام نے کیا ان لوگوں میں سے بھی جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے کافروں میں سے جب جنگ کے بعد وہ قیدی بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ تعلیم بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حاصل کرنی چاہیے اس لیے جو کافر قیدی جو دشمن قیدی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اگر مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ان کو ہم قید سے آزاد کر دیں گے تو اس حد تک آپ نے نرمی کا سلوک کیا ان لوگوں سے بھی جو آپ کے جان کے دشمن تھے صرف اس لیے کہ دین کے انسانی قدریں قائم ہوں تاکہ علم سے لوگ آراستہ ہوں تاکہ علم پھر پھیلے اور لوگوں کی جو جالت ہے وہ دور ہو بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب تھے تو وہاں وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے آپ بھی ایک بڑے اعلیٰ خاندان کے تھے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تھی لیکن اس کے بعد جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بڑے سردار جو تھے لیڈر جو تھے کافروں کے وہ آپ کے خلاف ہو گئے خیر اس سے وہ کام شاید کمیٹی سے نکال دیا گیا لیکن غریبوں کی مدد کا آپ کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ آ کے بھی کوئی ذکر ہوا غریبوں کی مدد کا اور کہ اس طرح ہم کس طرح ہمیں آرگنائز کرنا چاہیے چیریٹی کے کام کس طرح ہمیں غریبوں کے بہتری کے کام کرنے چاہیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور ہم غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے وہ لوگ باوجود اس کے کہ میرے آپ مخالف ہیں اور باوجود اس کے کہ مجھے نبوت کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے باوجود اس کے کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی میرے ماننے والی ہے اور میں مدینہ میں اس حکومت کا سربراہ ہوں لیکن اگر وہ مجھے بلائیں تو آج بھی میں انسانیت کی خدمت کے لیے ان لوگوں میں شامل ہونے کو تیار ہوں ایک ممبر کی حیثیت سے بھی عہدے دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ممبر کی حیثیت سے تو یہ مقام تھا آپ کا پھر آپ کی نرمی کا یہ حال تھا کس طرح آپ نے لوگوں کو اس علاقے میں انٹیگریشن کے لیے بھی کام کیا انٹیگریشن کی باتیں بھی یہاں بہت ہوتی ہیں انٹیگریشن اصل میں تب پیدا ہوتی ہے جب دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے ایک جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ گزرا کسی بچے کا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا ایک یہودی بچے کا جنازہ تھا آپ کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں تو آپ نے فرمایا کیا یہ یہودی بچہ انسان نہیں تھا اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں کہ ہمیں انسانی قدروں کو سمجھنا چاہیے اور انسانی قدروں کو جب ہم سمجھیں گے تب ہم دنیا میں صحیح پیار اور محبت پھیلا سکتے ہیں معاشرے میں صحیح پیار اور محبت پھیلا سکتے ہیں اور امن اور صلح اور راشتی کا کی فضا قائم رکھ سکتے ہیں 
بس یہ وہ جذبات تھے انٹیگریشن کی باتیں تو ہوتی ہیں بہت اور بڑی اچھی چیز ہے میں یہی کہا کرتا ہوں کہ انٹیگریشن کیا چیز ہے میرے لیے تو انٹیگریشن یہ ہے کہ اب یہاں جو ایم بی آئے ہیں اکثریت ان کی مہاجر ہے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں سے اور خاص طور پر پاکستان سے تو انٹیگریشن یہ ہے کہ وہ اس شہر کی بہتری کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کریں یہاں تعلیم حاصل کر کے اس ملک کی خدمت کریں یہاں معاشرے میں لوگوں کی خدمت کریں اور ان کی بہتری کے لیے کام کریں گورنمنٹ پر بوجھ بننے کے بجائے کونسل پر بوجھ بننے کے بجائے یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں ان کی اور اسی لیے ہم جماعت احمدیہ اسی بات کی اپنے ماننے والوں کو اپنے جماعت کے ممبران کو تلقین کرتی ہے کہ تم لوگ یہ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لکھ کر پھر اس ملک کی خدمت کرو جہاں تمہیں ذاتی فائدہ ہوگا وہاں اس ملک کو بھی فائدہ ہوگا اس لیے ہم انکریج کرتے ہیں کہ سائنس کے میدان میں اور دوسرے مختلف مضامین کے میدان میں ہمارے جو طالب علم ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی وہ آگے بڑھیں تاکہ ملک کی خدمت کر سکیں اس معاشرے میں اور اس ملک میں جس میں آ کے یہ اس ملک کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہاں جگہ دی اور وہاں جہاں آزادی سے اپنے ملک میں یہ عبادت نہیں کر سکتے تھے یہاں عبادت کرنے کی آزادی دی تو اس احسان کا بدلہ تبھی اتر سکتا ہے کہ جب ہم اس ملک کے لیے پوری دیانت داری سے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ دینے کی کوشش کریں اور ملک کی خدمت کریں اور یہی حقیقی انٹیگریشن ہے اور جب تک یہ ہماری سوچ رہے گی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کی نیک نامی بھی رہے گی اور آپ لوگ بھی یہی محسوس کریں گے کہ جماعت احمدیہ کی مسجد جو ہے کسی فتنے اور فساد کی جگہ نہیں بلکہ اس مسجد کے بننے کے بعد یہ احمدی مزید بہتر ہوئے ہیں خدمت کے جذبے سے مجھے پتہ لگا ہے کہ لارڈ میئر صاحب اسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں مسجد ہے اور انہوں نے بڑی تعریف بھی کی کہ ایم بی پورے انٹیگریٹ بھی ہوتے ہیں دوسروں نے بھی انٹیگریشن جو ہیں منسٹری یہاں کونسل کے جو نمائندے آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی بتایا تو اب میں ایم کو بھی کہتا ہوں کہ پہلے سے بڑھ کر اس مسجد کے بننے کے بعد اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس شہر کے لوگوں کی خدمت کریں اور اس ملک کے لوگوں کی خدمت کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم لوگ امن کی فضا میں رہنا چاہتے ہیں مذہب ہر ایک کے دل کا معاملہ قرآن کریم نے بڑا واضح طور پر فرما دیا کہ مذہب کے بارے میں جو دوسری صورت ہے اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ مذہب کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہر ایک ہی مرضی ہے جو چاہے مذہب اختیار کرے اس لیے مسلمان کے دل میں یہ خیال تو آنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائے یا کسی غیر مسلم کے لیے اس کے دل میں جذبات نہ ہو اصل چیز انسانی قدریں ہیں انسانی قدروں کی ہم حفاظت کر لیں گے تو پھر معاشرے کا امن بھی قائم رہے گا اور یہی اس زمانے کی ضرورت ہے قطع نظر اس کے کہ میرا مذہب کیا ہے اور آپ کا مذہب کیا ہے زید کا مذہب کیا ہے اور بکر کا مذہب کیا ہے ہم لوگوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم لوگ انسان ہیں اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا خدا تعالیٰ نے ہمیں پہلی صورت میں ہی قرآن کریم میں یہ بتا دیا کہ وہ رب العالمین ہے وہ یہودیوں کا بھی خدا ہے وہ عیسائیوں کا بھی اور ہندوؤں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی اور ہر ایک سے رحم کا سلوک کرنے والا ہے بلکہ جو مذہب کو نہیں مانتے جو خدا کو نہیں مانتے وہ ان کا بھی خدا ہے ان کو بھی مہیا کر رہا ہے اور باقی جو مذہب کے عمل نہ کرنا ہے یا خدا کو نہ ماننا ہے یا مذہبی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل نہ کرنا ہے یا خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنا ہے اس کی جو سزا اگر وہ ہے 
तो हम समझते हैं कि अगले जहान की जो अगली जिंदगी है उसमें है ना कि इसमें और इस जहान में अल्लाह ताला ने हमें यही हुक्म दिया है कि तुम हर एक से शफकत और प्यार और मोहब्बत का सलूक करो बल्कि कुरान करीम में यहाँ तक लिखा हुआ है कि मज़हब के बारे में अमन कायम रखने के लिए और मोहब्बत और प्यार की फ़ा को कायम करने के लिए कि तुम लोग किसी के बुतों को भी बुरा ना कहो क्योंकि उसके मुकाबले में फिर तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे फिर एक सिलसिला चल जाएगा आपस में गालम गलोच के और फिर उससे प्यार और मोहब्बत और अमन की फ़ा कायम नहीं रह सकेगी इसलिए कुरान करीम की अगर तालीम को देखें तो वहाँ तो हर जगह यही नज़र आएगा कि जितनी नरमी की तलीम है वो उसको हम उस पर हमें अमल करना चाहिए और यही हमारी जमात अहमदिया की तलीम है और यही जमात अहमदिया की तलीम है जिसको हम दुनिया में इस्लाम के हवाले से फैलाते हैं और यही तलीम है जिसको हम जिस पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं और मैं जैसा कि मैंने कहा मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे यहाँ के रहने वाले अहमदी पहले से बढ़ कर इस मस्जिद की तमीर के बाद इस तालीम पर अमल करने की कोशिश करेंगे और इस इलाके में इस शहर में जो इस्लाम की प्यार और मोहब्बत की तालीम है और उनके अपने रवैये जो हैं अपने दोस्तों से पहले से बढ़ कर प्यार और मोहब्बत को फैलाने वाले होंगे और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताली इनको तोफ़ी की ताफ़ माए शुक्रिया Nun wird seine Heiligkeit uns ein, ein stilles Gebet leiten. Unsere Gäste sind herzlich willkommen, da mitzumachen, wer das möchte. Ja, gerne. आमीन <laughs> 